我叫黄雪琴，我是一名独立记者。在二零一五年中之前，我都是在国家媒体里面工作。嗯、呃，刚毕业是在中国新闻社广东分社工作。啊、呃，中国新闻社呢，有跟新华社有点相似，是一种通讯社。然后是在《新快报》《南都周刊》这样子的呃地方媒体工作。所以，确实，在我的从业经历里面，确实看到了媒体从它黄金时期到黄金呃后期，然后再到怎么被打压，或者是它的言论怎么被审控，到十多年来现在的言论管控到变成了党媒信党，甚至说就已经没有任何媒体的空间。所以，从二零一六年吧，我就开始在做独立的报道。二零一七。今年开始就比较关注女女性的议题，所以在二零一七年有做关于中国女记者性骚扰调查报告。那到二零一八年就引发了中国 Me Too 的运动，所以从二零一八年开始，我就在专注的做关于女性权益、性少数群体的一些报道，或者是性骚扰的高校性骚扰跟职场性骚扰、NGO 圈里性骚扰的这些调查报道。那到了一九年，因为我在人在香港参与了社会运动，呃，尤其是香港的反送中运动，那时候就会做一些运动的报道，然后一些也接触了蛮多的义政者或者是被打击的一些人，甚至在二零二零年的疫情新冠疫情爆发之后，蛮多的年轻人或者是一些律师或者是像张展这样的公民记者，他会在期待做一些独立的一些信息的呃调查或者收集，也是遭到了。比较严重的打击，所以那时候我就会开始关注，呃，像这种意见者或者是公民记者，其更呃人权律师更大群体的一些生存状态，所以就有了你看到的一些呃后期的比较多关于人权捍卫者的一些的报道，嗯、呃，所以这就是我简单的个人从业经验、从业的一个经历。大家好，欢迎来到不明白播客，我是主持人袁丽。刚才大家听到的。是独立记者、女权运动行动者黄雪琴， 2021年在一次长篇访谈中的录音片段。2021年9月19日，黄雪琴和职业病权益倡导者王建斌突然失联。此前，黄雪琴获得英国政府授予的致奋林奖学金。按照原计划，他第二天就要飞往英国攻读性别研究硕士课程。同年10月27日。黄雪琴和王建斌以涉嫌煽动、颠覆国家政权罪的名义被逮捕，大家把这一案件称为“雪饼案”。在长达两年之后，也就是今年的9月22日，“雪饼案”终于在广州市中级法院正式开庭。当天，法院周边连夜封路，不允许任何人聚集和围观。今天我们请来了黄雪琴和王建斌的朋友 Momo 和 Leo， 请他们来讲一讲自己认识的黄雪琴和王建斌分别是什么样的人，他们为什么令当局如此忌惮。Momo、Leo， 你们好，你们能不能先分别介绍一下自己，再说一下就是第一次见到黄雪琴和王建斌分别是什么情形？你们后来呃是怎么成为朋友的？呃，袁丽你好，呃，我叫李友，然后我现在是在海外留学，然后之前在国内其实有参加过很多公民社会方面实践，也就是因为这样，然后认识在广州的呃雪晴和煎饼。第一次见到雪晴和煎饼，呃，我的时间有点久，先说煎饼吧，因为我跟煎饼其实认识有十多年，至少在二零一三一四年时候就认识。那时候因为煎饼在做一些青年方面的工作，而那时候还是本科生。所以那时候我相当于经常会参加他们所组织一些公益活动，然后会接触到雪琴的话，其实印象不太深，但是呃是在大概一九年的时候，主要是他开始介入很多的 Me Too 啊女权方面的工作。然后我跟雪琴的煎饼其实在一九年的时候就变得很熟，因为主要还是呃整个呃广州社会变得很压压抑嘛，然后一些。呃，一些流离失所的一些行动者伙伴，大家聚在一起就会变得非常的亲切。但我们这个可以后面讲。嗯，那猫猫呢？我是一个人权工作者，然后雪琴的话，在很早就一直有看到过他的名字。他在第一次被捕之后，他被捕的消息就铺天盖地的传遍了我所在的社群，因为我我我在社群和他。工作领域有很有很高的重合，然后当时我就知道了黄雪琴
后来是看到他写的一篇关于。李翘楚的文章，然后我去找了他。李李李翘楚就是那个许志勇的女友，是吧？是的，他黄黄建琴用一个非常新的视角写抗争报道，然后当时我非常非常喜喜欢那篇文章。呃，我同时也在也想要做一些与抗争有关的，但是是是有些视角的抗争主题的创作，然后我就去找了黄黄建琴。他当时的处境其实是非常糟糕的，被当局因为第一次逮捕之后，仍然仍然被非常严密的监控，哦，然后经常要去定期的汇报喝茶，然后我去找了他，我说希望邀请他加入我当时在创作的一个也是抗争主题的，哦，一个作品，当时他压力非常大，但是我告诉他，我我我我们现在能找到的人几乎都是男性。然后我不想以后大家认为的中国的行动者全部都是男男性，没有任何女性的身影在这些密室里头。然后这个这个原因说服了他，他当时就同意了加入我们的共同创作。也是因为这样，然后之后的一年就保持相对紧密的联系。在他被捕的前两个月，我们非我们就是非常频繁的在一起。嗯。黄雪琴第一次被捕是在二零一九年，她当时发表了一篇关于自己亲身经历的香港反修例民主抗议活动的文章，呃，题目叫《记录我的反送中大游行》。文章发表后呢，立马被当局关注，家人遭到骚扰。黄雪琴回内地后被拘捕，并被指定居所居住三个月，这也令她失去了本来已经获得的香港大学法学硕士全额奖学金的机会。黄雪琴在采访中说：“我在现场看到这些东西，我觉得我必须写下来，这是一个记者的职责，是基本的责任。当时就觉得不写要死掉，所以我就每天写。嗯，我想问一下，就说黄雪琴在香港反修例抗议中经历了什么样的震撼，让她觉得她必须要发声？她有没有跟你们说过？默默，你愿意先说吗？”我曾经听过雪琴讲过当时的一些细节。他去到了现场，去到了广场上，他亲眼看到游行结束后人们是如何的去处理遗留下来的垃圾，然后是怎么样去设置一些医疗或者说是各种照顾边缘的、身体不方便的人，或者说其他人的人们的需求。还有他看到有可能就几岁的小女孩和七七八岁的老年人在街上，他们想要为未来去抗争。当时他在讲这些的时候，他已经非常情绪非常的激动，不管他讲多少次，他都会开始哭，就是开始有有有眼泪出来。我记得这些这些可能是当场临场的感觉，就是每一个个体的状况是让他是非常触动，他让他觉得作为记者，他要去写，他要把这些故事去以一种非官方的叙事去把它表达出来。嗯 ，Leo， 你有什么补充的吗？在我的对雪晴理解当中，我觉得雪晴她有一种记者本身那种纯粹正义性、正义感，尤其是在当下中国，其实你很难看到这些抗争的新闻。我觉得在那种场景下面，他其实他感受到自己作为记者一些责任，而这种去用自己的笔去书写一些在内陆看不到的真相，我觉得对他来讲是一种非常正义和没有任何错误的东西。这个是是我一直对他的一个感觉吧，他对很多东西他是非常具有原则性，然后呃那种纯粹正义感，要不失纯粹的这种感性，呃我觉得是很很难能珍贵的。对，下面是黄雪琴的自述。我当时对我的触动也是蛮大的，因为我是第一次在国内已经没有很大型的社会运动的现场了，所以在香港那一次是我第一次肉身投入到第一的现场。你就发现浩浩荡荡的队伍，真的是从早上可以八点钟到晚上六点钟，你你都不愿意走，就在那里看着大家怎么去为了民主去争取的，怎么样去做事前的准备工作，然后现场是喊什么样的口号，怎么样组织，怎么样站出来，就是这种教授或者是学生，我我在现场是很受感动的，尤其我参加了很多周，你会发现连很小有几个特别打动我，现在至今打动我的场景。有一次，我们是在就在政总这政府总部外面，呃，我是看到了一个，就很多烟雾弹，因为我也吃了很多的烟雾弹，就呃想躲到地铁里面，躲地铁里面人满为患了。他们就就我觉得那个现场挺暴力的。
，说是说要驱赶你，但是他从四面八方都来催雷达，请问你往人往哪驱赶？你正常的驱赶肯定是左边来催雾弹，你人就往右边走，或者是呃南方来催雾弹，你就往北方走。但是我我记得那一天他们是发了很多，而且是第一次大规模的发发射催雷弹，应该是六幺二的时候，四面八方来催雷弹，说我们根本无处可逃。那么意思他们发催雷弹也不是为了驱赶我们，是为了惩罚我们。是为了去报复你们这一群人，所以呃，大家都在催泪弹里，泪流满面，然后闭着眼睛跑。所以我跑，我就撞到了两个人，一个呃，后面我才知道，一个是一个哥哥带着一个妹妹，他妹妹很小，那个哥哥也不不大，应该是十八九岁的样子，那个妹妹应该是五六岁。然后他们都是缠着那个呃，手臂上缠着保鲜膜。呃，然后他就扯着他妹妹跑，他妹妹还摔摔着了，我就把他扶起来，我说那么小，你为什么带他出来呀、啊？他说了一句话，我现在都很记得，他说，这个未来是他们的，就是嗯，他们不能拱手相让，他要从很小就要去学会抗争。那雪琴有没有说过，就是他为什么在离职之后还坚持做独立报道？呃，我没有什么印象，但是呃，我觉得这个，因为他离职期大概也是在2015年前后嘛，我觉得离职，我觉得是有两个原因，一个是，呃，因为其实，在2015年之后，整个新闻媒体的报道环境非常差，那尤其是这个，当然从从二零一三年那个南南方周末事件、南州事件的新年贺词开始，因为雪晴本身是从事。那个深度报道方面的一些工作的，在那时候，其实一三年之后，很多媒体、很多市场化媒体的深度报道部门基本都被裁撤掉嘛。那雪晴本身也当然属于其中之一了。那后面他其实一直都以匿名的方式做一些独立报道。当然，他为什么一直在还在做这些东西？即便他辞职后，我觉得他那种性格，无论他呃去到哪里，他都会做自己认为应该做的事情。这是第一个。第二个，他为什么选择独立报道的方式？我觉得，我觉得这是可以给到他一个很大的空间。在那段时间，其实很多的记者基本都以匿名的方式在做独立撰稿，给海外，比如说端呐、啊，啊、呃，甚至给国内的一些媒体以匿名的方式，这样子他能报道，平台也不需要承担责任，然后自己也不会有太大的风险。我觉得这是雪琴一种更加策略性的方式去参与公共报道、公共写作的方式。黄雪琴说，他被当局定为中国密兔背后的黑手，校园反性骚扰背后的推手。嗯，他做的这个调查和报道为什么会令当局如此忌惮呢？我觉得中国的 Me Too 运动，呃，一定要数上雪晴的贡献。但 Me Too 的说，基本的贡献是来自于我们说的幸存者来推动，但是雪晴她在早期推动的，我觉得她是做了很大的努力。回到前面，就这也是因为我为什么认识她，会解释她的一个原因。那再回到为什么雪晴会因此而被定义为这种所谓的黑手呢？我自己会觉得有两种原因吧，两个原因吧。一个是，我觉得雪晴她作为记者，她的一种作为一个记者的本人，她通过自己的笔去记录真相，而这种在当下中国社会里面去记录真相、去挖掘在官媒以及主流社会不被报道的东西，这种力量是很强大的。所以这种强强大的力量，其实足以让当局觉得这是一个，这、就是一个非常不和谐的声音。我觉得这是一方面。另外一方面呢，雪晴她也不是一个单纯的记者，你可以把她认为她不是一个单纯的 journalist， 她是一个 journalist activist， 她其实也是一个行动者。她不仅去做记录，她其实还一直在线下做一些支持呃那些呃 Me Too 的幸存者的一些工作，比如说给他们介绍一些律师的资源呢、啊，做一些社呃社群的陪伴，然后做很多很多这样的行动者方面的支持，而不再是一个记者身份。我觉得这种以血行为中心或网为网络所聚集起来这种行动者社群和资源，这种具有动员性的整个网络本身，我觉得当局也是非常忌惮的。我觉得这也是为什么，呃，即便血行做了那么多年的独立报道，其实当局没怎么，当局还有一定空间在内。但是在开始做密图之后，啊，他其实就长期被国宝喝茶，他被国宝喝茶也是从他开始介入很多密图方面的行动和报道。我觉得就是这个原因，他本身有很强的一些。动员性和对社群的号召力这样子。而且，我觉得 Me Too 运动对于很多是，尤其是女性群体，是是一次公民意识的觉醒。我觉得这也是当局害怕的原因。嗯，刚才我们提到的这个指定居所居住，呃，是向他字面所表达的意思吗？就是黄雪琴在第一次这种被捕期间，他。
就具体经历了什么？你们能跟大家讲一下吗？我可以讲一下什么是指定持有权居住。对我觉得很多伙伴都可能不太熟悉这个词，但这个就是指定持有权居住，呃，它是一种限制人身自由的强制措施。也就是说，其实警察可以在逮捕他人进监狱或看守所的时候，先把他关押到警方选择任何的场所、任何建筑物，长达六个月。然后这这个时候，就是他是无法与外界沟通的，通常也没办法去会见任何会见律师和家人。然后，而且在这种情况下面，因为不受看守所规则的束缚，当事人是普遍会受到很多的酷刑，然后这些酷刑也没办法取证。那其实，在联合国的很多专家的一些报告里面，都会认为，这种指定居有权居住，它是一种啊、呃、强迫和非自愿的失踪，然后是一种任意羁押和缺乏正当程序的一个违法手段。其中的受害者长期会遭受酷刑。被侵犯呃健康权无法得到呃足够的医治，所以它其实是一种坦白讲就是一个另外一种现代化的黑监狱，比以前呃就是北京很多反面去北京，然后被黑监狱进行殴打，然后的另外一种看起来相对文明，但其实它的处境这种单独关押处境其实也是一种新时代的这种黑监狱这样子，而且在法律上被合法化，但是在联合国方面是被认为是一个严重的非法的一个任意羁押。嗯，那猫猫，你能讲一下雪晴在这期间的经历吗？他在第一次指定居所建筑是当时他考到了香港大学的法律学的硕士学位吧，但是他必须要回到中国大陆来去办签证，所以他就回来了。回来之后，他。被警方通知去派出所去，当时找他的理由就是跟他沟通签证问题，然后骗他去了。他当时可能去星巴克买一杯咖啡，但是他平常日常出门的那些装备就去了，去了之后，然后就直接被带走了，然后就把他关在了白云区的一栋别墅里面，大概有三个月吧。三个月有十多个人，呃，据说花费了几十万、上百万的物资，就是钱。用三个月对他进行，主要是对他进行思想教育，然后每一班可能十多个人轮轮番的，就是轰炸他，然后看管他的一切，然后他所有的睡觉、吃饭、上厕所，所有的动作都会有值班人员对他进行管教，不允许他做什么，不允许他写，不允许他，呃，他必须要保持某一个姿势，然后必须几点钟要做什么样的事情，然后反复的对他。进行谈话和对他的思想进行一些，比如说他从小到大他所经历过什么样的事情，尝试在那三个月内对他进行一些思想转化。但是很明显，警方是在那三个月是失败的，他们没有成功。但是也因为，我仅仅是写了一篇文章，他没有任何的其他的，他们可以拿来做做证据的任何的保护。资金啊，包括与人和联系网络，他只是用他记者的本人写了一篇报道文章，在三个月之后还是取保候审。呃，我觉得可能我会补充点细节，就是说，其实，在指定监视监视居住的时候，我们有时候很难想象出里面会长什么样。当在里面的时候，你是被关押在，哎、就就是包括雪晴也好，现在很多人权工作者基本上都一旦被抓捕的时候，都会遭遇同样处境，他们会被关押在一个单独的地方，然后一个类似酒店也好，或者招待所这种地方，然后四面墙壁是不透光的，然后填满各种的防治杀虫软垫，然后没有光，然后呢，保安也好，或者说派遣的这种警察会三班倒，每班就每两个人看着他。记录他每天在做什么，比如说上厕所是跟着他，就上了多少多长时间，拉了多少屎，然后每天吃多少饭，做梦的时候说了多少话，说了什么东西，睡觉的时候不能翻身，要按照规定动作，然后白天的时候只能坐着，要做任何的一些举动，比如说要挠下头、挠下痒什么，要要说报告，没有说报告以及不被允许的情况下是不能动的，所以它是一种通过这种长期的这种看起来。没有任何肢体的暴力，但是确实是一种最彻底的、很精神上的防控上的这种暴力，然后让让你精神上扛不住，然后做妥协这样子。对我，我觉得是挺辛苦，但是我觉得雪晴给我一个感觉，他他挺乐观的。他讲过一个故事，他说，呃，警察在第一次抓他的时候，他抄家的时候抄了他的日记本，然后他看到他的日记本里面说他很喜欢喝红酒，后面警察看到他喜欢喝红酒，然后就。
，天天就带红酒来过来来给他喝，然后希望通过这种方式让他讲一些东西，但很很明显，呃，也没有那么成功。但是这个故事就是在他出来之后给我们讲这个故事，我会觉得其实，在里面其实我相信他应该受过很多折磨、很多的苦心、很多的痛苦，但他尝尝试用这种方式，用这种很诙谐。很幽默、很很有趣的一些细节来告诉大家，就是说，呃，我不说它是一种传递正能量吧，但是他想通过这种方式告诉大家，其实面对权力、面对当局，我们不应该害怕，不应该恐惧，我们应该守住自己的原则。我觉得这是他的一个很强的个性的体现。我觉得他讲这个细节，我记得很深。对，嗯，那猫猫，你可以读一下黄雪清二零一九年十月十七日第一次被捕时写的狱中笔记。标题是“身为记者不是犯罪”。好的，如果报告真相和事实是一种犯罪，请审判我；如果质疑当局是不可接受的，请审判我；如果要求以和平和合理的方式解决香港问题是违法的，请审判我；如果当一名记者是一种犯罪，请审判我。下面是黄雪琴的自述。那段时间啊，现在想起来有点像一场梦啊，但是对，就是还是一个蛮，我觉得是一个蛮可怕的一个经历。但是我可能也走过来了，就觉得说，至少自己当时没有崩溃。你能守住了我自己基本的底线，例如我不换律师，例如我不认罪，这是我的底线。我也不会说其他任何的东西，我只会说我知道的东西。只要我不说话，其实他们的目的就达到。不管我是不敢说，还是不愿意说，就是我觉得是恐惧不敢说，还是我觉得内耗很累不愿意说，还是我觉得没有意义而不说。只要他们达到了不说这一个结果，这就是他们的目的。他们就是要把你的棱角给磨平，把你张扬的地方给去掉，把你尖锐的地方给磨掉，把你的批判性给磨掉，把你的独特性给磨掉。他们要把你变成其他更多的跟。平民百姓，或者是更多的知道问题，但是不说这个问题，因为不管是因为恐惧还是因为无力而不说，只要变成不说的状态，他们就赢了。那我们接下来谈一下这个王建斌。王建斌二零零五年毕业之后，一直投身公益。在关注劳工权益之前，他是从事农村教育和发展的公益工作，这些肯定都不是。可以挣到钱的工作，你们觉得他是怎么样的一个人？他是怎么做到十多年一直关注农村教育工作、工人问题，并且投身其中的？这个和我不得不说，这个和中国社会的主流是非常，可以说是中国非常非常不主流的一种的人生或者事业的选择。坦白讲，我也没有很很详细跟他聊过这个东西。对我，我觉得这是一个。也是让我很震撼的一个，他的一个选择。他今年刚好四十岁，他其实从本科毕业开始之后到，到就是到他被抓之前十五年、十五六年，其实都在做这方面的工作，从农村工作到做一些啊、呃、青年人的工作，到工人方面的工作。他有跟我提过，其实跟他家里应该是有很大关系的，因为他本身就是农村出来的，所以他本科学的也是关于儿儿童教育方面的一些呃一一一些学科。我觉得这个对他的影响很很大，因为他他会觉得他就是一个农村，他就是一个山洼里面走出来的一个人。我觉得我自己很难去呃去剖析他为什么坚持这么久，但但是他我觉得当他去讲他以前在呃西部阳光，在西部农村去做一些农村的工作，我会感受到他非常的去呃享受其中，他会觉得自己的价值在从中得到体现，尤其是。他觉得他是在跟他属于同样一一类人，同样一个阶级、一个社群、一个群体的人，在做一些工作，然后希望去推动，呃，农村的发展。当然，他后面也会觉得到，他后面其实转到了城市去做青年人。他有跟讲跟我讲过，就是说会有一些瓶颈吧，尤其在农村这种情况下面，其实很多资源不够，那他会看到很多困境。他后面就来到了广州，其实想通过去支持更多青年人。然后给更多青年做一些公民教育，然后让更多年轻人可以投入到公民社会的建设，以此来去让社会的每个角落的一些行动者成为一个第三部门，这样的去监督政府，去完善以及去回应政府市场关注不到的地方。<笑>呃，他后面也看到很多瓶颈，呃，因为
呃很多问题。坦白讲，在中国这个环境下面，他看到很多制度性的问题，就是我们看到农村问题，我们看到城市发展不平等的问题。但这些问题其终归回到还是体制的问题。呃，我觉得这跟后面后面他其实开始在做一些公共工作是有关系的，因为工人坦白讲是整个城乡发展当中最大的一个结构性的受害者。就我们会有过一些讨论的，他其实在整个十多年的工作当中，他开始意识到以前做这些农村工作和青年工作，都是相对在公益慈善领域里面，其实还是在一个体制的框架内，内在政府允许的框架之内，我们其实很难逾越边界去支持真正需要的人，很多时候都需要在政府的一个规定下面去做事情，其实你很难做出一些真的能够去回应制度性的问题的一些工作。我觉得这也是他后面转向工人工作的原因，因为工人永远都是被这个制度所所忽略、所抛弃的一个群体，而且政府当然也不喜欢呃这个领域的工作，是因为政府一直其实对工人工作都很很很敌视、很打压，所以他后面选了这个工作，我觉得他一定程度上他是想去回应一些真正的问题。我们经常会很感慨吧，就觉得工作很难，然后但是他会觉得这是一个真正的问题，我们需要去回应。六，你能说一下他是一个什么样的人？他是一个就是理想主义色彩非常浓的人吗？对他是一个理想主义很浓很浓，但他其实又是一个很躺平的人。那我从头开始讲，我觉得又是个躺平的人。对他又是个躺平的人。其实我他全名叫王建斌嘛，但其实我们都叫他煎饼。我觉得他的，你看到他，你会感觉到他就是应该叫煎饼。他的人，他对人的方法态度都是就像他这个昵称一样，他就是非常的温柔，非常热心。然后你会感觉到。他是一个一米八、一米九的高个的这种，就是那个西北汉子，然后他非常高大、非常壮，但是你靠近他，你会觉得非常亲近、温暖，而且能给你支持。但他另外一方面是，他又很嫉恶如仇，坦白讲，然后也愤世嫉俗，就是这也是警方后面其中在起诉书里面提到的。他因为他经常会在 Facebook 和推特关注一些香港啊，以及就中国一些民主。方面的一些新闻，所以他经常会转发这样方面关于民民主啊，关于政治方面的一些讨论这些帖子。然后这些帖子其实最后也被警方认为他是啊长期在境外转发不实言论这样子，所以他其实很愤世嫉俗，但他其实又内心是一个非常细心温柔的人。我想举一个很具体的例子，就是他后面他被抓嘛，是因为聚会嘛，那聚会的地点其实是一个。在一个很贵的地方，就是在一个海珠区新港西路，一个靠近中山大学一个一个很热门的一个地方，然后啊选择二楼了，也是一个很贵的地方。他当时选择这个房子，是因为他希望去邀请啊、呃、一些有职业病的一些工人工友可以来家里喝茶。呃，因为那个地方很靠近广东省的职防院职业病防治院，而很多长长肺病的工友，他其实。呼吸功能很差很差，因为他们很多时人最后是是被憋着死亡的，就是喘不过气而死亡的。所以他希望找个地方比较矮，不需要他们爬楼梯，然后即便很贵，他其实没有什么钱，他其实经常要跟我借钱，但是他觉得这是一个很重要的，因为这样子工友才能过来。当然很遗憾，后面因为疫情的原因，就是很多医院是不让工友出门，然后全部必须在医院里面做闭环这样子。然后另外一个例子就是说。其实我们经常搞聚会的时候，煎饼都会很默默的在给大家准备各种水果、冲茶。他不怎么说话，他也不会想去主导整个话语权，但他会默默给大家准备各种各样水果，然后去给大家冲各种茶，然后而且是他最喜欢的茶。其实后面他被抓之后，其实我觉得很多朋友都很伤心吧，因为我觉得就是想到煎饼是一个这么好的人，然后而且这么为他人着想。但是他进去了，我们很多人，我们却没办法为他做很多事情。他在外面的时候为我们做很多，在默默关注、关怀我们每个人。但是他在里面的时候，我们很多时候我们都无能为力。我觉得这是一个对很多社群伙伴伙伴一个很大的创伤吧。就在他需要我们的时候，我们会我们其实反而没有任何的能力，呃，然后这种无力感是很很大的。那他其实还听着，他做了还是做了很多事情的。你为什么说他是一个躺平的人呢？呃<笑>，对他啊，是他自己说的了，他觉得自己是个躺平的遗嘱啊，就是这跟你前面刚才提到，就是说，其实，在他做十多年的公益，他其实赚不到钱，甚至都自己贴钱，然后有时候跟伙伴去借钱，然后去交一些房租也好，或者说给家里人钱这样子。就是我说躺平，他更多的是。他知道自己所做的东西不能赚钱，但他知道自己在追求什么东西，他并不会去符合这种主流的价值。我要成家，
我要买房买车，然后我要回应家里的需求，而回应主流的需求。就像在他那个年代，他至少比我大一大一倍这样子。那他本科毕业，其实理论上是可以找到好的工作的，不像现在的本科生，他也可以不需要做这种 NGO 工作，他可以去换一些工作，但是他都没有去想这种，他觉得。他不想去违背自己原则，他想做自己喜欢的东西，他想要。那我觉得这是他自称的这种躺平。当然，在我们看来，他是一个非常积极，需要去践行一些公共价值的这种态度了。但他再来看呢，他觉得，对他去相对这种主流的这种主流这种文化当中，他是一种非常躺平的。但他又不放弃，因为他觉得，就是即便在这样的环境下面，我他还是要做一点东西。即便他回应不了很多社会问题，但他也尽自己的努力能力。在回应，在陪伴一些呃社群的伙伴，我觉得，当然我们不会认为他是躺平了，对。那你能不能说一下，就比如说二零一五年前后发生了什么？那个时候，王建斌为什么在自己的这种社会反思和政治思考上经历了重大的变化？我我我觉得这个变化肯定是很复杂性的，但是一个很重要的点就是，包括我也好，然后我觉得我跟煎饼的社群。我们的很多朋友圈在二零一五年都发生一个很重要的事情，就是我们的很多朋友都被抓走，抓我们很多在公益圈、公民社会领域的一些行动者伙伴都被啊、呃、被捕。这当然包括二零一五年的那个三八，就是女权五姐妹，然后七月份的那个呃针对一人平的这种公益老男孩，就郭斌和任占清的打压，以及在啊十、呃、月份针对劳工案，就是对广东省多家劳工 NGO 的一个打压。里面都有很多我们共同的朋友，呃，在那个节点，其实让包括我也好，就是简饼，就是我们看到了整个环境在变差，整个公民社会改变的空间在缩窄吧。而这个情况下面，其实包括我们这些，就是简饼也好，就是这些关注公共事务、关注权益的人，其实也在整个民间社会当中开始边缘化，因为。在那种环境高压情况下面，我们这些就有些煎饼吧，就从主流公益行业里面走出来的人，很多公益行主流公益行业在这种高压环境下面，其实为了避免自己的工作受影响，其实会越来越不再发生，甚至因为他们长期要接受政府资源，通过这种政府购买服务要收受政府资源，所以他们不能去批评政府。而我们这些做权益工作的、关注权益底层的这些人，在政府面前是一个，他是个 trouble maker 嘛，他是一个刺头，是一个敏感的人，所以自然而然就是说，大家会互相的隔离。其实政治上大家也会开始极化了，就是越主流的公益圈的伙伴会越越偏保守。那关注权益，然后认为体制，认为一些制度需要改变，或者说至少我们做权益的受害者需要权益需要被彰显。我们这些伙伴，我们就其实会越边缘化。那呃，我觉得这是一个很大的变化。那煎饼其实也在之后，其实他开始也，其实他在一七一八年的时候开始正式转为开始做一些公安方面的工作。我觉得这其实是一个一个标志吧。刚才说了一下这个工人的这种劳工权益方面的工作，就是他接触的这些人都是有职业病的，就比如说尘肺病的，呃，还有包括他的呃他的工作就会会接触哪些人，他的工作内容就是包括哪些呢？说句实话，就是你说的二零一五年、二零一六年，中国的整个公民社会都受到了各种的打压，是吧？嗯，大家都是在主流社会的这个意识之下，其实包括我都不是特别。知道他们这些人都在具体做些什么？嗯、因为先敏是一八年开始在做一些工作的，那在一八年之后，其实基本上已经没有所谓的民间团体能够继续做一些劳工权益的工作，因为很多时候已经在一一五年呃的劳工案里面，包括一八年的家事里家事案件当中，就是基本都被扫光了。所以后面其实先敏开始做一些劳工劳工权益的工作，能做东西已经很少了。所以他其实他聚焦了其实。就是关注职业病，尤其是尘肺病工友的一个一个社群的服务，因为这是一个相对看起来不那么敏感的一个工作。他那时候是加入一个公益组，叫广州市呃同行志愿服务站，他是任职总干事。那他主要关注的主要是为这些呃职业病的工人，因为这职业病工人他面临两个问题，一方面是啊、呃、维权问题，因为他们是二三十年前在深圳，主要是深圳了这些。工人主要来自于湖南、河南等地，就是他们二三十年前在深圳建设整个深圳的城市，长期从事这种建筑工、封装工这种情况下面，在当时没有任何职业保障、职业保护，所以长期吸入各种粉尘
导致就是很多粉尘剂也在肺里面，但当时就是说一般不会马上就显露这症状，到二三十年后，整个人的健康程度下降下来之后，就开始显现出这种症状，就是尘肺病就开始显现了。所以这些工人他面临很大一个，他们需要生存，但是尘肺病是没有的治的，他必须只能是通过这种长期的保守治疗，所以他需要大量费用，要不然就换肺，所以要维权，因为这是一个职业病。但是因为这是二三十年前的的工作，就是很难有证据。所以他们面临一个怎么去维权？第二个，因为这群工人想象一下，他们已经知道自己这辈子的尽头在哪里。他们这辈子的尽头就是躺在床，就是坐在床上死亡，因为连他们躺都不行，因为他们躺着就呼吸不过来，他们必须要坐着在床上才能呼吸，然后鼻子配着饲养机，然后这样的方式来睡觉吃饭。他的一辈子已经是注定这样子。他们这群人其实。就是面临很大的心理问题，因为他们知道自己的命、自己的命运在哪里。所以，其实煎饼他们所做工作，其实就这两个方面：希望通过建立一个社群，然后去让这些啊职业病的工人、尘肺病的工人可以互相支持，大家去表达自己的状态啊。因为很多人都是家里家破人亡的，因为很多的一旦患上这种病，基本上其他人都会离婚也好，或者说孩子都会离开等等，都是自己一个人家破人亡的。所以这些人需要很多的支持，所以煎饼其实他们在做一些啊、呃，他们一些心理状况的评估也好，然后给他们提供一些心理服务和工作坊，然后也会提供一些法律咨询啊，就告诉他们可以有哪些方式，我们还是能可以争取到一些深圳市政府的一些赔偿。对，这基本上是做一些很在法律范围内，而且是很温和的一些工作了。但是这些当然也会受到很多干扰和监控了。对我相信这个也是当局对他也不爽的一个原因之一了。嗯，对，听到了，没什么，就是他帮的是最弱势的一一帮人，然后政府还是要觉得他是在做的是，对，是他对国家安全有，对，你说他一九年其实已经离开这个服务站了、嗯，但是他在离开之后，其实他还是长期会去这些脂肪院，然后包括啊，二、呃、一年的时候，他其实才回老家，才专门路过像湖南这些地方，专门去去拜访一些工友，然后去想看看。有什么东西他可以做的？你看他的心，其实即便他是一个愤世嫉俗的人，他对整个政治制度也好啊，然后环境都很有压抑。但是你会发现，他的落脚点永远都是去想着怎么去回应到具体一个生命个体一个状态，一个他们的需求。然后他会去关注这些工友，他们有什么样的需求，即便他可能能力不足，但他会以尽自己的可能性，然后去做一些陪伴，去做一些传播，然后去做一些联络，这样子。我想补充一下，就是关于煎饼是一个什么样的人。煎饼是一个非常、非常质朴和温暖的人。如果成为他的朋友，将会是一件非常幸福的事情。就是在很多时刻，你都会知道有一个人，他会，他可以撑住你，他会尽他所有的能力去支持你，去陪伴你，就像家人一般的那种，就是那种很广义的那种爱。就是煎饼在在在我知道的，他在最近的几年，他有两次非常非常严重的抑郁，就是可能是呃更早些年，就是一五年之前和最近他被捕之前，因为抑郁是一个更长期的事情嘛，但是症状非常频发，就是在这这两段时期，他在被捕之前，他的状态非常的，就看他的背影就可以知道他的状态非常的糟糕，他有很多的心心事，他可能一米八几，他整个人看着他就觉得。他好多好多心事，他没有办法讲出来。可能他由由于他的性格，他担心给别人造成负担，然后他一直的在给予身边的人，但是他能接受到的支持。我们我现在作为他的朋友，我觉得非常的愧疚。可能在在很在就是在有限的时间内，就是去询问他，他他的状况怎么样，然后他需要什么支持，然后给他同等的帮助是非常非常的。少的，然后包括他的这两次非常严重的抑郁，也是在他的生命轨迹里，我觉得也是非常重要的两个节点吧。也包括他为什么会躺躺平，就是可能很多事情在他看来都是没有，真的是没有意义的。就是他追追寻追追寻更本质的，更更倾向于就是最最底层的、最本质的那些。不好意思，情情绪有一点上来了，就是我我大概就是刚刚我听那个， oh, okay. 呃，你有讲煎饼，然后刚刚我我这边也有些起伏的一些感受，我大概补充一下。嗯，好，呃，那二零二一年。这次抓捕主要是针对王建斌和黄雪琴组织的聚会。这个聚会一般是在哪里举行？然后这个聚会中
你们都做些什么？为什么这样的一个聚会会让当局如此的忌惮？最后把他们俩都抓了起来。这个聚会就是在呃煎饼家的一个聚会，呃，他是在海珠区。呃，新港西路一百四十九号二零二房，所以警方都称这是一个二零二房的一个事件。呃，这个聚会其实就是刚刚提到了，就是简饼想要为陈被病的一些工友想做一个房子，但是很遗憾，就是说因为在疫情期间，呃，很多的工友没办法出来，所以最后就成为了一个就是很多的社群伙伴一些聚会的地方，所以就变成啊、呃、大家主要聚会的场所。那这个聚会其实就是呃每周四晚上。固定时间、固定地点，然后我们都会有一个聚会。我其实参加很多次了，然后偶尔会缺席。当然，煎饼是从来不会缺席的。他长期就是，他就相当于一个地主之谊。他长期会给大家做好整个客厅的清理，因为他租的那个房子是一个一房一厅的一个地方，然后那个厅会稍微大一点，然后那厅里面有沙发，他就买了十几个椅子，这样子就可以容下二十个人左右。然后多的时候会有二十五个人，甚至三十个人；少的时候可能十个人这样子。这样，呃，然后这个聚会其实从二零二零二零年的十月份，呃，十一月份到二零二一年九月份，他们被抓，然后每周都有，所以持续其实快接近一年。然后，呃，来来往往其实有很多的伙伴，就是广州的很多伙伴其实都来过这个地方。那这个聚会主要在做什么呢？其实。其实大家在这聚会里面，其实最主要是都是在聊天，所以我们叫闲聊嘛，就大家都会过来聊天，就尤其是很多社群的伙伴，那有时候也会谈，就是会谈论一些，呃，社会事件了，就是比如说最近社会上有什么事件，然后大家会关心也好，关于呃 LGBTQ， 关于各种社会实践新闻，大家会有一些讨论，去分享自己的一些感受，还有一些时候会分享个人经历，比如说有一些朋友。啊，可能自己在做某方面的研究，比如说有些朋友做的是可能是做 LGBTQ， 就是就是性少数工人的在工厂里面的状况，所以有些人会把他自己做研究的方式来做分享啊。然后有一些情况，就有些有一些伙伴就是可能遭受一些政治压力啊，或者说生活不太好，然后大家也过来分享，然后来寻求一些陪伴。那这些伙伴其实很多时候其实都。呃，其实各式各样为都有，但主要还是一些从事或关心公共议题的一些行动者的伙伴。他们以前在公民社会还相对比较活跃的时候，大家都可能是志愿者或者说是全职工作者。但后面因为整个公民社会打压之后呢，就大家开始做做一些主流工作，但同时还在关心这些话题。所以这个聚会其实把这类的人。聚在一起，然后有时候会可能谈论公共事件，有时候其实做一些娱乐，像呃煎饼，他也会喜欢打，就是打桌游，他所以他教了我们很多，比如做打三国杀、打麻将，然后我都是在长沙米那里学的，然后所以经常就是说，大家觉得看到社会上这么多的事情太压抑了，有时候喝点酒啊，然后有时候也会出门，比如去做 hiking 啊、呃，去爬山，对，这是聚会当中做的东西，就是这个聚会为什么引起当局的忌惮？我我认为很重要很重要的点就是说，这个聚会，呃，在当局看来，他觉得串联了很多，就很多不同领域的一些行动者，他其实是一个很大的网络。那他们认为你们就是雪雪饼两两个人，他们在这个网络里，在这个聚会里面，在谈论，在批评政府的一些事情，然后长期谈论时政，然后批评政府，把它定义为一个政治性的聚会。然后，因为这个聚会其实持续了很久，接近一年，那而且来来往往人可能都超过一百个人，警方会认为这是一个非常对他们来讲是一个具有威胁性的一个网络。我觉得这是一个最首要的一个原因，因为在呃他们被抓捕之后，呃，其实警方在呃煎饼家们楼下，就是他们社区门口有个有个那个摄像头，然后通过人脸识别，其实识别了很多人，四五十个人。然后在整个他们被抓的之后的三个月左右吧，警方就是传唤了有超过七十个呃雪饼的朋友，或者说是家庭聚会的参与者，就这个聚会的参与者去做笔录。然后其中其实甚至有超过十个的伙伴，然后被警方通过各种方式，比如说施压房东、恐吓家属、骚扰当事人的方式去要求离开广州。很多人就我们可能记录到，就七十多个人，但相信肯定更多吧，因为很多人我们不认识。然后每个人基本都长达二十四小时的这种审讯和恐吓，然后甚至被强行搜查和拷贝电子设备。更关键的是什么呢？其实警方因为认定这个聚会里面是有
呃，他们认为这是一个政治性的聚会，但是在现实很多证据里面都找不到这些东西，因为我们的聚会里面其实最多我们就可能会讨论一些实证。但其实并没有说真的是说要讨我们批评这个政权，然后对这个政权有什么像怎么样怎么样什么多大的不满，其实没有谈这些东西。那这时候警方其实用了另外一个手段，他其实就强迫和威胁一些雪饼的朋友去签署由警方编造的虚假口供。那这些口供里面是是是这么写的，就他们指认雪饼两人曾参与过颠覆国家政权的所谓的培训活动，并把煎饼家中的聚会捏造为批评政府的政治性聚会。说里面在批，他们在里面啊妄论国家大事，然后三试图批评社会主义政权，所以他其实通过去胁迫一些传唤的朋友，让他们就是在不知情的情况下面签签了一些笔录，而这些笔录最后其实一部分都被作为那个啊后面他们起诉里面的一个证据这样子。嗯，对，猫猫，你有什么补充吗？我的视角上，我是这样理解，他们这次抓捕的就是。他们监控了黄雪琴好几年，然后对他日常的监控就是包括他见什么人，他所有的社交网络，他每一天做什么，他们都是持续的在做这种监控和评估。我觉得他们最后在他出国的前一天决定动手抓他，那那是因为他们已经就是做了一做了一些判断，如果说话就放出去之后，他可能会做的事情，他的潜力会非常大。我觉得他们是。就是评估了黄海琴的整个人的，不管是作为一个运动领袖，还是说作为一个可能会引起社会变革的某一个总之选手、选手吧，这样来来理解，他们觉得是非常的危险的。包括这两年来，始终至始至终都没有可能去改变他。然后他们决定收拾黄海琴，给他算的总账，在他在他出国的前一天的最后这两天，在这个机会点上、窗口点上。我我根据一些信源，我我觉得他们在动手决定抓他们之前，已经监控了很长的时间，最少是半年以上，然后持续的在收集线索，然后最后他们是决定把这个这个在煎饼家里的这个聚会，在任何一个正常的法治国家，就像大学里面的一个普通的社团一样的。这种解释行为，把它强行拼凑成黄海清和王建斌的煽动颠覆国家政权案件，然后为了凑齐这个案子的材料，黄海清就挖他各种跟国际上的各种人的互动，然后凑成一种就是思想的起源，受了就是一些西方思想的影响，然后把煎饼家里的这种线下的这种。往来解释是定义为基层的渗透，然后线上加线下，然后就给他们硬是拼凑成了这样的一个案子。但是整个执法的过程是非常乌龙的，所有的材料都是在里面在拼，可能包括。看过卷宗的人可能都会觉得，就是这个案子，他定罪是材料是非常非常的勉强的，就是很很莫须有的一个口罪，就是目的就是一直我我看来就是为了，因为他们觉得黄晓无可救药，不可能去改变他，不能让他有更大的影响力、更大的作为或辐射能力，然后就在这个节点上要就是要处理他，然后加上可能那一年的。关于这样子的颠覆国家政权的 KPI 是不够的，所以对于他们来说，他们研究了这么久、跟踪了这么久的哦一条线索，他们决定收掉，然后成为他们那一年的工作之工作成果中的其中一个，这是我的理解。对，对对嗯，那嗯，当然也有人会问，就是说。就是中国的政治气候，从一九年香港反送中大游行之后，就变得越来越严酷了。然后疫情开始后，呃，这个气氛就更加的压抑，那、呃、人人都噤若寒蝉，是吧？那黄雪晴和王建斌应该非常清楚当时的政治气候，他们为什么还要搞这样的一些聚会呢？而且他们自己本身，尤其是黄雪晴，他自己本身就是也是被严密监控的一个一个人。我我想有一些听众朋友可能会要问这样的问题。我我觉得恰恰，其实，在这样环境下面，其实就应该更应该做这些聚会。为什么呢？其实，在自一五年之后，这种行呃是呃被国民社会打压之后，其实，在广州整个社会行动者啊，然后大家开始基本上被原子化，呃，社群也被边缘化、破碎这样子。那这种情况下面，其实坚平和雪清其实很明显都看到，其实非常无力，因为大家都是从一个相对比较活跃的一个社国民社会里面走过来的。
在面对这种破碎化的社会上面，那如何未来能够带来带来希望呢？因为当我们未来的时候，可能未来时机变得更加好的时候，这时候其实大家已经散落各地，已经没办法再聚起来，其实是一个很很危急的一个一个时间，你必须要把大家重新聚起来。把大家维系起来，我们可能先不要去谈我们能不能做什么事情，但是把这些原子化的行动者的一些伙伴，把它再次能凝聚起来，本身就是一个很重要的一个储蓄、一个储藏。所以呢，我觉得，呃，聚会反而在这种情况下面，其实雪晴和呃简饼他们在做这个聚会，其实是是一个在重建社群的实践。他们并不是说我在刀口上去去去磨刀子，然后去擦枪着火。他们非常清楚，在这个时候。我们更加需要有一些毛细血管，有一些基础上的一些行动网络，把大家聚集起来，去大让大家维持这种同温层，让大家能够从彼此当中吸取能量，能够从彼此当中去重新出发。我觉得这是一个很关键。我觉得这也是为什么当局觉得这是一个很具有威胁性的，因为当局恰恰在过去的十多年以来，就是一直想要摧毁这些藏在民间公民社会、民间网络里面这些。呃，零零点点这些行动的网络，而在过去很多的 NGO 也好啊，然后人权律师这些很明显很高调的团体，个人都已经被打压掉了。然后这些很低调的、无形的、地下的这些网络，恰恰成为当局当下最关心、最担忧的东西，也是唯一剩下的东西。所以我觉得是非常合理的。所以我我其实非常敬重，就是雪饼他们在做这么一个重建社群的一个实践。呃，我觉得。这是为下一代的行动者，为未来的行动者去维持和去重去培养新一代的行动者的一个很重要的时间。下面是黄雪琴的自述。必须要说“世代”这个词，因为真的越年轻的这一些呃小伙伴，他们可能一下子不敢投身某个运动，但是他敢在他自己身上，就是你对我做有不公，我就去控诉他，或者我去改变他，我我去干嘛？从自己身上很具体很小的事情出发，我相信这样芽这样的种子，只要它有一点土壤，它就可以生长。也有一些朋友认为，就说黄雪琴、王建斌他们的安全意识低，例如这个组织聚会不设置任何的门槛，例如从从来没有见过面的人，想要求助黄雪琴某一件事，他就直接会把这个陌生人带去聚会的地方。作为朋友，呃，你们觉得他们是呃安全意识低，还是这种性格使然，还是这些就是他们主动的选择呢？我觉得，首先就是对于呃建斌来说。他可能从来，他的背后被警察就是，啊，可能把门门撞开冲进来。我们欧陆的那一刻，他可能从来都没想过，他在家里做的这些聚会，会等同于会让他与山东联合国家政权挂钩。他从头到尾，他都觉得这就是聚会，这就是朋友们聚在一起聊事情，一起去玩耍，然后一起去疗伤。他在他心中就是这么简单，就是这也是一种坦诚。一种从来没有想象过真的会有危险，雪晴他他会无差别的对待所有的人，他不会因为一个人更有话语权，然后在社会地位上更精英，或者说呃更有利于他，他就会去更偏向于某一个人，他对所有的人他都尽可能的去做到无差别。这个聚会其实并不是没有设置任何门槛门槛。其实聚会就像讲，就是它是同每每周同一时间、同一地点，然后大家都可以来，但是地点、时间都不会有对外公，它都不是一个公开的聚会，而每次每个来的朋友都是有其他的朋友带过来的。也就是说，这个聚会它，我认为它是一个既开放又相对安全的空间。安全是因为大家啊、呃、能够袒露呃自己内心的真实想法，然后能够互相陪伴，然后能够不在这种所谓大举报的这种环境下面能够。能够安全的说话，然后既开放是因为，如果你相你信任彼此，信任这个社群这个安全的空间，然后你可以把你认为其他可能你认你熟悉的伙伴也带过来，所以他其实都是通过人带人，他并就不会有说突然有陌生人带过来。我相信雪晴他带不同人过来也是因为，呃，他相信他。而其实整个聚会后面发生风险也并不是因为参与聚会的人，其实就是警方一直盯着他们两个人，然后长期盯着。公民社会当中这些离散的行动者，所以因此而来的，并不是因为在聚会当中一些伙伴啊、呃、出现什么问题。下面是黄雪琴的自述。所以我
不会说嗯很害怕，我没有很害怕，我只会很厌烦，就会觉得好烦了、啊，这里又一个，那里又一个。但是有时候又会故意的说，那好啊，你看着我，我也是这样做，我就是要就是要告诉你，我没有变成你们想要的我，那就是胜利。我没有变成你们想要的那种唯唯诺诺，隐藏你真实的想法，变很多这个脸孔，或者是变得不敢说话。变得沉默，变得只管自己的事情，只呃只只扫门前雪，不管他人往上霜。其实他们就是让你格原子化嘛，就想让你每一个人都顾好自己的事嘛。但我认为你就是一个社会人啊，你就是公民，你就应该顾更多大人的、更多人的事情、公共议题。就是你还要继续去讨论，你要继续的公发表公共的言论，继续去对不不公不义的事情去指出它，去指认它，去告知这个事情不对。所以。这个事情我不想，因为他们看着我，我就变化了。因为他们在盯着你，你就不敢说了，或者就不敢做了，或者就认为这个事情很可怕。我我其实蛮蛮警惕我自己这种慢慢内化自我审查的。当然有没有内化，肯定一部分也内化成功了。但是我我有时就会特意去挑战，就期待自己不要被规训成。他们想要你变成的那个模样，我还是喜欢自己张扬一点，喜欢自己多彩一点，喜欢自己无理取闹多一点。就是正义，不管是正义的还是有时候小邪恶的，我都喜欢透露出来。最后一个问题就是，你们这个营救雪饼行动都在做什么？你们希望能够达到什么样子的结果？关于雪饼案件的所有的案情的动态，然后都希望可以公开，可以起到一个反向监督司法程序的作用。尽可能在司法程序中，只要监督，然后就会有一些可以有一些作用，可以让他们在程序上可以不不会是因为他们是政治犯而受更多的苦。但是因为现在中国遍地都是，遍地都是这样的案件，我们也很就是着力点也非常的小。呃，因为你呃刚刚问我们都在做什么，就是雪饼营救的行动，其实其实有做很多的一些事情啦、啊，就是在网上有推特和网站都可以看到，就是在过去有发起一些明信片的行动，就让大家给他们寄明信片。然后也发起一些在各地，在台北啊啊、香港、伦敦发起一些面具的呃活动，让大家带着他们的面具去做声援，去在各个城市里面去拍照。然后有一些做一些中秋倡议啊，就让大家分享他们的就是月饼，然后跟他们就拍照，跟他们分享就中秋的月饼。然后也做一些线线下行动，比如说一些不同在世界各地的这种抗议的场合，呃，有些人吧就会带着雪饼的照片也好，名字，然后去有现场，不管是什么样的主题，然后去去让大家去记住它。我还想特别谈一个，就是说，其实做这么多事情，想要达到什么样的结果，呃，以及为什么要做声援，很多伙伴，很多社会上的公众都会觉得。我们做这些东西，如果没办法把他们救出来，那就没有效果嘛。很多人去参与救援的伙伴也会觉得，如果没办法让他们争取早日出来，我们做的东西有什么意义？以及我们如果我们做这些东西，会不会给他们带来一些潜在的风险？这都是很多伙伴，包括公众也好，包括行动者，大家去支援、去声援这些被捕的人权工作者有一些顾虑。就从我的视角来看的话，我觉得。可能我们要重新去理解我们为什么去声援这些深陷囹圄的行动者，包括雪饼。我们不可能在现在，在这种现在时代，我们不可能期待通过各种各样的声援，包括国际上的声援，能够帮他们早日释放。这可能在十年前是可能，但现在不可能了，因为这是很现实的。政政府根本就不 care 我们在说什么东西，但是政府但也确实很 care 我们在说什么。为什么呢？我们其实做这么多事情。其实就像我们刚才讲的，我们不要不要让社会忘记他们，我们需要让政府知道，一直都有人在看着他们，看着他们怎么去对待这些人权工作者。所以，我们所有这些行动，一方面很重要的是给他们争取更好的这种羁押待遇、羁押的处境，比如说允许律师会见，允许聘用他们想聘用的律师，自由聘用律师，允许他们自由通信，保障他们健康权，这都是一个很重要的。你通过去不断的去争取更多关注，保障他们有更好的羁押处境。第二个，很多的行动者他们在被捕之前，其实他们都在默默无闻做很多事情，尤其是像煎饼这种，他可能没有像雪晴那么有名，但他其实在整个聚会、整个事情当中，他发挥的很很重要的这种枢纽性的这种支持性的角色，这种角色其实是非常重要的。那其他人权工作者也是一样的，很多行动者
，在被捕之前，其实做很多很多默默无闻在做一些呃小事情，然后这些事情可能对他周边的社群影响是很大的。所以，声援本身并不是为了怎么去争取他们早日释放，而是一种对他们。对这些行动者过去所付出的努力的一种社会性的肯定，我们通过去讲他们的故事，对他们所做的工作有一种认可，一种褒奖，一种支持，一种同理，甚至是通过这种行动，其实也能传教他们的家长、他们的家家属当中。因为很多时候，在中国的工人权工作，就是家属会很不支持，他们觉得他们的孩子就是像当局所讲的，就是他们是坏人，被人唆使，然后做了一些坏事。但其实我们通过做这些事情，让他们知道你们的孩子、你们的家人、你们的家属，他们是一个好人，大家都认可他。这第二个，第三个，我觉得也是一个对公众的行动的教育，因为现在很多人，尤其是这些公共视野当中，对这些行动者的可见度是非常低的，大家也不知道，尤其是现在我们都知道，整个社会其实非常的焦虑，非常的无力，大家不知道怎么去改变社会，其实。并不是没有人在改变社会，很多很多人都在默默在不同的角落里面在改变社会。比如说简笔，比如说雪晴，他们做的东西可能有时候低调，可能有时候高调，但他们都在默默做一些事情。这些东西要需要被人看见，而这种看见的过程，去讲述他们故事的过程，去声援他们的过程，同时也是一种公众教育的过程，因为让大家看到这种想象力、这种可能性。我觉得丰富这种大家对社会改变的想象力，本身就是很重要的这种行动教育。所以我觉得声援，即便我们没办法把我们的伙伴、把我们的亲人、把我们的好朋友、把我们的家人就救出来，但是我们这些行动都一定是有意义的。更重要的意义是让他们知道，他们出来之后，你想想象一下，当他们出来之后，看到网络上过去这么多年、过去这么久，大家都没有忘记他们，这对他们应该是有多大的慰藉？我觉得这是一个很重要的。嗯，那个刚刚你有说的非常好，然后我我从我就是作为朋友的位置来补充，就是因为当局从他们被抓之后，他们就一直在排查是有什么样的人会可能会声援雪雪兵、声援黄青和王金兵，然后每当有声音出来，他们都会可能会把。社区里的很多人传唤一遍，呃，在开庭之前，他们会传唤一遍广州社区的小伙伴，告诉他们你们不可以转发任何任何和黄金王兵有关系的任何声音。然后他们也会去追查是什么样的人在外面建网站，然后发推特给给他们传播他们的案件的相关信息。对官方来说，他们是非常希望他们做的事情是就黑箱操作，或者说无人知晓。就把这件事情，他们就可以顺顺利的就可以做完。我我站在朋友的位置，就是我在我会愿意继续的去做一做一些，那是因为可能在有一天，我希望我们在我和黄安青和王建斌在有一天在重逢的时候，站站在他们的面前，然后我不至于愧疚到我没有办法去面对他们，然后甚至作为一个当代青年的幸存者，现在我们仍然是安全的。可能比被传唤的那些小伙伴来说，就是有更多的表达空间。我作为一个幸存者，仍然就是把幸存者该做的事情做好。那我们会请每位嘉宾分享三部书或者是影视作品，你们有什么样子的分享？对，我会。推荐大家，如果来听了这期播客，可以去找一下黄琴他写的关于反战中的报道和他写的李翘楚的一篇专专题报道。我是非常非常推荐大家，就会可能会更了解他是一个什么样的写作者。对然后有一首，就是最近我在想他，就像我想想雪晴的时候，可能会看他的一些。之前发的一些啊，脸书之类的，他的脸书也被作为他的罪证。嗯，然后他反复的提到了一首诗，叫《火车》。然后那首诗，如果有一天，将来有天，黄海清能听到这期播客，这个诗我想送给他。你能不能读一下？读一下，好，是呃，余光中翻译成的中文版。火车去什么地方呢？这么晚呢？美丽的火车，孤独的火车，凄苦是你汽笛的声音，令人想起了许多事情。为什么我不该挥舞手巾？乘客多少都跟我有亲，去吧，但愿一路平安。
桥都坚固，隧道都光明，去什么地方呢？这么晚，美丽的火车，孤独的火车，凄苦是你，汽笛的声音，令人记起了许多事情。为什么我不该挥舞手巾？乘客多少都与我有亲。去吧，但愿一路平安。桥都坚固，隧道都光明。这个是黄远晴，他在。为其他的抗争者写作的时候，他贴了好几次，贴到社交媒体上，然后几年后他会，他又会把这种事再转出来。但有一天没有想到是，就是很很讽刺。然后，是要你来念。嗯，桥都坚固，隧道都光明，但是我相信有一天我们还会再重逢的。而且，就是雪清他。我学生在做很多事情，可能都是应的那句话，就是无穷的远方，很多无数的人们都与我们有关。希望听这期播客的人也会有这种感受吧。嗯，好，谢谢，谢谢某某，谢谢 Leo， 也谢谢大家收听，我们下期再见。嗯